సో టుడే వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ దీనికి అనదర్ నేమ్ ఈస్ ఐటరేటివ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఐటరేటివ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్న లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్న సేమ్ సో వాట్ ఈస్ లూపింగ్ హియర్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ది గ్రామ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ లూప్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లూప్ ద సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంటెంట్స్ త్రీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్ లూపింగ్ దే ఆర్ ఓకే దే ఆర్ ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ okay while loop while loop do while loop do while loop so these are three types for loop while loop do while loop and not so these three different types are so what is looping statement ante em anukunnam oka portion of the program ne repeated ga execute chese process ni manam లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనుకుంటున్నాం లూపింగ్ అంటే ఇంకా క్లియర్గా కావాలండి మనకు క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఇందులో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది లైక్ ఏదో ప్రింట్ ఎఫ్ సంథింగ్ ఏదో ఒక మ్యాటర్ ఉంది అనుకున్నాం ఓకే లైక్ మ్యాటర్ మీన్స్ ఎందుకు ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంటే ఉంది అనుకున్నాం ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ డబుల్ కోర్స్ లైక్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ప్రింట్ చేసుకోవాలి జనరల్ గా అయితే మనకి ఎన్ని సార్లు ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది వన్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇలాంటిది ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆర్ టెన్ టైమ్స్ ఒక థౌసండ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సింగిల్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతాయి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే అందుకే ఇక్కడ చూడండి ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ అంటే ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్ నుంచి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ వరకు ఒక పోర్షన్ అనుకుందాం ఒక మన కంపౌండ్ వరకు ఇందులో ఉన్న ఒక పార్ట్ ని అనుకుందాం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపిటెల్లీ 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 మీనింగ్ ఏంటిది ఓకేనా మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవడమే కదా ఓకేనా అదే స్టేట్మెంట్ రిపిటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం లూపింగ్ అంటున్నాం అంటే ఒక ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇప్పటి వరకు అయితే మనం వెల్కమ్ ఒక టెన్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ప్రింట్ ఎఫ్ వెల్కమ్ ప్రింట్ ఎఫ్ వెల్కమ్ ప్రింట్ ఎఫ్ వెల్కమ్ ఒక టెన్ టైమ్స్ రాస్తారు అదే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లో వన్ టైమ్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకొని మనకి ఎన్ని సార్లు కావాలనుకుంటే అన్ని సార్లు మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని సార్లు కావాలనుకుంటే అన్ని సార్లు అది హండ్రెడ్ టైమ్స్ కావచ్చు ఓకేనా టెన్ టైమ్స్ కావచ్చు థౌసండ్ టైమ్స్ కూడా కావచ్చు అలా ప్రింట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమనుకుంటాం అంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం అందులో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫార్ లూప్ వైల్డ్ లూప్ అండ్ డూ వైల్డ్ లూప్ అని త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఓకేనా టైప్ మనకి లూపింగ్ అంటే అర్థమైంది అంటే రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఒకే స్టేట్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకి ఎన్ని సార్లు కావాలంటే అన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రాసెస్ ని లూప్ అంటున్నాం దాని డెఫినేషన్ ఓకే కదా రైట్ ఇప్పుడు మరి ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటి ఓకేనా ఇప్పుడు వరకు లూప్ అంటే అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటి ఇస్ ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ ద ఫర్ లూప్ ఈస్ అన్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ the for loop is an entry control loop statement entry control loop statement the workflow of the for loop in anti clockwise anamata anti clockwise direction anamata okay na ee loop anedi entry control loop entry control loop meaning entante a loop statement lo execute aye process munde okay na ee execute aye munde మనకి ఒక కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట ముందే కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది అది ట్రూ అయితేనే లోపలికి వెళ్ళమని చెప్తుంది అనమాట ఓకే దాన్ని ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అంటాను ఓకేనా ద వర్క్ ఫ్లో ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటాను యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే మనకి క్లాక్ అంటే ఎలా తిరుగుతుంది జనరల్ గా ఓకే క్లాక్ అని ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు జనరల్ క్లాక్ ఇలా తిరుగుతుంది కదా సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే యాంటీ క్లాక్ రివర్స్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకేనా రివర్స్ ప్రాసెస్ ఓకే దీన్ని మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని అంటాం జనరల్ గా క్లాక్ అనేది ఇలా తిరుగుతుంది మనకి సో మనకి రివర్స్ ప్రాసెస్ ఇట్లా దాన్ని యాంటీ
ఫార్ లో పిక్ చూడండి మనకి ఇన్సులేషన్ వాట్ ఈస్ ఇన్సులేషన్ హియర్ అంటే ఇన్ దిస్ పార్ట్ వి అసైన్ ఏ వాల్యూ టు ఏ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఈ పార్ట్ లో మనం వాల్యూని అరేంజ్ చేసుకోవడానికి అసైన్ చేసుకుంటాను కండిషన్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇఫ్ ద కండిషన్ ఎవాల్యూ ద ట్రూ దెన్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ ది లూప్ ఎగ్జ్ గుడ్ అదర్వైజ్ ద లూప్ టర్మినేట్ అనమాట ఓకేనా ది కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జ్ గుడ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ కి వెళ్తుంది అనమాట ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓకే తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంక్రిమెంట్ కి ఆర్ డిక్రిమెంట్ దీని ఏమంటాం అంటే మనం అప్డేషన్ అంటాం ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ప్రాసెస్ ని అప్డేషన్ అంటాం అప్డేషన్ మీన్స్ చేంజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ చేంజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇస్ కూడా అక్కడ ఒక ఐ ప్లేస్ ప్లస్ అనే వాల్యూ ఉంది అనుకుంది వన్ ఐ ప్లేస్ ఉంది అనుకో ఐ వాల్యూ వన్ ఉంది అనుకోండి ఇంక్రిమెంట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా వన్ వాల్యూ ఈస్ ఇంక్రీజ్ అనమాట ఒకవేళ ఐ మైనస్ మైనస్ ఉంది అనుకోండి వన్ వాల్యూ ఈస్ డిక్రీజ్ అనుకుంటాం అంటే అప్డేషన్ మీనింగ్ ఏంటి చేంజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ అక్కడ ఏ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ ఉందో దానికంటే ఒక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒక వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని అప్డేషన్ అంటాం అది మ్యానిపులేటింగ్ కూడా చేస్తుంది మల్టిప్లై కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా రైట్ సో ఇది డయాగ్రామ్ ఫ్లోచార్ డయాగ్రామ్ దానికి సంబంధించిన ఒక మనం ఒక సింటాక్స్ రాసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ నేను ఫార్లూప్ లో ఎలా పెడుతుంటే ఫార్లూప్ రాస్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తాను ఫార్లూప్ సింటాక్స్ ఫార్ లూప్ సింటాక్స్ ఫార్ బ్రాకెట్ బిగిన్ బ్రాకెట్ బిగిన్ ఇన్షలైజేషన్ ఇన్షలైజేషన్ ఓకే సెమీ ఈక్వల్ కండిషన్ కండిషన్ సెమీ ఈక్వల్ అప్డేషన్ updation okay this is the syntax of for loop statement statement semicolon tower bracket plus okay ah ikka chudandi for loop chudandi ikkada for loop ane first em chestunna kanda compiler em chestundi ante first initialization ki elputhundi initialization ki elthundi anamata okay initialization part tarvata ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది కండిషన్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది కండిషన్ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అయింది అనుకోండి స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనమాట ఓకే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ పార్ట్ ఎక్కడ పార్ట్ ఏ పార్ట్కి వెళ్తుంది అంటే అప్డేషన్కి వెళ్తుంది అప్డేషన్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది అంటే కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసుకుని మళ్ళీ కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ అనేది చెక్ చేసుకుంది అంటే if the condition evaluated the true then the statements in the loop execute otherwise the loop terminate ante ikkada condition true ayanta shape statement execute avutune untadi okay na eppudaithe false aitado appudu program anade terminate avutundi annamata updation okay na right appudu appudiki idi okay right ikkada ఇన్షలైజేషన్ కండిషన్ అప్డేట్ వన్ సెవెన్ చూడండి ఫస్ట్ ద కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది ఇన్స్టలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ ని చెక్ చేసుకుంటుంది తర్వాత కండిషన్ కి వెళ్తుంది కండిషన్ అయిపోయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత కండిషన్ త్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ ఈ చెక్ చేసుకుంటాడు సో అప్డేటింగ్ కి వెళ్తుంది ఎక్కడికి అప్డేట్ కి వెళ్తుంది అనమాట తర్వాత మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే ఒకసారి నేను పెయింట్ బ్రష్ లో డ్రా చేస్తే కొంచెం క్లియర్ గా కనబడుతుంది ఓకేనా పార్లు కొంచెం ఐ అంటే ఇన్సులేషన్ అనుకోండి సెమీ కోలన్ నెక్స్ట్ కండిషన్ సి అంటే కండిషన్ సెమీ కోలన్ పెట్టాను యు అంటే అప్డేషన్ అక్కడికి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బ్లాకెట్ క్లోజ్ చేస్తాను ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్ లైక్ ఇది స్టేట్మెంట్ అనుకుందాము ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కొంచెం క్లారిటీ కోసం మీకు ఇస్తున్నాను అందుకే ఇక్కడ సెమీ కోలన్ రైట్ క్లాక్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఎలా వెళ్తుంది ప్రాసెస్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ బ్లూ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఓకేనా కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఎలా కండిషన్ ఇన్సులేషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఇన్సులేషన్ ఎలా చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఇన్సులేషన్ కట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కండిషన్కి వెళ్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కండిషన్కి వెళ్తుంది కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది అనుకోండి కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 
the condition is true statement is executed okay statement executed ayipindi kada next ekkadiki kelthadi updation kelthund anamata updation kelthund so updation ayipin tarata ikkada enti okay next malli condition ki elipothundi next malli condition ki elipothundi condition malli true aithe malli statement executed avutundi malli true aithe malli statement executed avutundi statement ayipin tarata malli updation kelthundi baaga gurtu pettukondi updation kelthundi updation ki ayipin tarata malli condition ki elthundi so idu eppudu varaki condition check chestundi till the condition is false okay na condition anedi false ayanta varaki condition anedi false ayanta varaki ante f false ayanta varaki eppudaithe false aitundo ee program ni appadiki bayata kachestundi terminated the program okay na gurtu pettukondi okay first ikkada gelthundi malli inko vera color tho indicate chestunna chudandi kavalante initialization first i ante initialization ki gelthundi tarvata condition ki gelthundi tarvata condition true aithe statement executed చూడండి ఈ ప్రాసెస్ చూడండి అప్డేట్ అప్డేట్ కెళ్ళి కండిషన్ అప్డేట్ ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనేది లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంది ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు బయట కట్ చేస్తుంది ఓకే దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫార్ లూప్ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం దీన్ని బై చేసుకొని ఓకే ఒక నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి కోసం ఏంటి అంటే రైట్ ఏ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ write a program to print write a program to print n natural numbers n natural numbers okay n natural numbers anedi oka program print chesam so ela untundi mari ante so manaku andarki telusu main every program starting with main anedi so it caps undi koncham main ఓకే మెయిన్ అక్కడ డాట్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే క్యాప్స్ రాకుండా ఉండడానికి కోసం మెయిన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్ ఓకే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్ లైక్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ ఐ కామా ఎన్ ఇచ్చాను ఐ కామా ఎన్ ఇస్తున్నాను ఎంటీజర్ ఐ కామా ఎన్ ప్రింట్ ప్రింట్ bracket begin double quotes enter a enter a number enter a number so scan f snap percent to d double quotes comma address of n address of n okay address of n address of n నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫార్లు ప్రాస్తున్నా ఇప్పుడు ఫార్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఈస్ ద ఇన్సలైజేషన్ ఓకే ఇన్ దిస్ పార్ట్ బి అసైన్ ఏ వాల్యూ టు ఏ వేరియబుల్ ఓకేనా ఐ అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఐ అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా ఆ వేరియబుల్ కి మనం ఓకేనా వాల్యూ ని అసైన్ చేసినా అనమాట ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కండిషన్ రాసుకుంటున్నాం కండిషన్ ఏంటి అంటే ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఓకే ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అప్డేషన్ అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని పెట్టాను ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఓకే ప్రింట్ ఎఫ్ డబుల్ కోర్స్ ఏంటి ఇక్కడ వాల్యూని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాను వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నా పర్సెంట్ టు డి పర్సెంట్ డి డబుల్ కోర్స్ కామా పర్సెంట్ డి డబుల్ కోర్స్ కామా ఏ వాళ్ళు ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఓకేనా ఏ వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఐ అన్ వాల్యూని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఐ అన్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే రైట్ సెమీ ఈక్వల్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఓకే స్లాష్ అని కూడా కొట్టిద్దాం ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ ఎన్ ఓకే దిస్ ఈస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం దీని అవుట్పుట్ ఏంటంటే వన్ టూ ఓకేనా వన్ టూ ఫైవ్ వరకు ప్రింట్ చేయడం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వరకు ఇలా ప్రింట్ చేయడం సో ఇలా ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం చెక్ చేసుకున్నాం మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఫర్లుక్ స్టేట్మెంట్ లో ఓకేనా సో దానికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం ఎంటర్ ఏ నెంబర్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇచ
ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ లో వాల్యూ ఎంత ఉంది ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అనే వాల్యూ ఉంది కదా ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని అంటే ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది ఐ వాల్యూ వన్ ఉంది ఓకే ఐ వాల్యూ వన్ అంటే ఈ కండిషన్ దగ్గర ఏంటిది వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనమాట వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే కండిషన్ ఈస్ ట్రూ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది కండిషన్ ఈస్ ట్రూ అవుతుంది సో కండిషన్ ఈస్ ట్రూ అయితే ఏం కావాలి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి ఓకేనా ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దాని మీనింగ్ ఏంటిది వన్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నారు మీనింగ్ దాన్ని వన్ అనే వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తున్నారు మీనింగ్ ఓకే ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది వన్ అనే వాల్యూ ఉంది ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ స్లాష్ అంటే ఏంటిది నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చేసింది అనుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి స్టేట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనం సింటాక్స్ అనుకున్నాం కదా అప్డేషన్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది వన్ వాల్యూ ఈస్ ఇంక్రీజ్ అనమాట వన్ వాల్యూ ఈస్ ఇంక్రీజ్ వన్ వాల్యూ ఈస్ ఇంక్రీజ్ మీనింగ్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఐ వాల్యూ ఎంత ఉందో అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఐ వాల్యూ ఇంత ముందు ఓకేనా ఐ వాల్యూ ఇంత ముందు వన్ ఉండే ఓకే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇంత ముందు ఐ వాల్యూ ఎంత ఉండే ఓకేనా వన్ ఉండే ఇప్పుడు వన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి టూ అయింది అనమాట ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ ఏమని చెక్ చేసుకుంటాం మరి అంటే కండిషన్ ఇక్కడ ఏమని చెక్ చేసుకుంటాం అంటే టూ లేస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని చెక్ చేస్తాం టూ లేస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా టూ లేస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది కూడా కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది టూ లేస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఐ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది టూ అనే వాల్యూ ఉంది సో టూ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ టైం కట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఐ వాల్యూ ఇంత ముందు వన్ ప్రింట్ అయింది టూ ఉంది కాబట్టి టూ కూడా ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్లాష్ అని అంటే స్లాష్ అని అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ లైన్ ఓకే నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఇక్కడ కింద రాద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే వన్ వాల్యూ ఈస్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఐ వాల్యూ ఇంత ముందు టూ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏమైంది వన్ వాల్యూ ఈస్ ఇంక్రీజ్ అంటే త్రీ అయితే ఓకే అప్డేషన్ పార్ట్ తో వన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి త్రీ అయింది అంటే నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి కండిషన్ ఏమని చెక్ చేసుకుంటది ఐ వాల్యూ త్రీ ఉంది కదా ఐ వాల్యూ త్రీ లేదు దాని ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాయి సో ఐ లేదు దాని ఆర్ త్రీ లేదు దాని ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ది ఆ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది త్రీ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే త్రీ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్లాష్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అప్డేషన్ కి వెళ్ళాలి అప్డేషన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇంత ముందు త్రీ ఉంది ఇప్పుడు ఎంతైతే వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది సో ఫోర్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటే ఏమైతుంది ఫోర్ లేదు దాని ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది ఫోర్ లేదు దాని ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది కండిషన్ ఓకే కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఇది ఎగ్జిక్యూటెడ్ అయింది కాబట్టి ఫోర్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ కి అంటే అప్డేషన్ అప్డేషన్ మీనింగ్ ఎంత ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఐ వాల్యూ ఫోర్ ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ అయింది అంటే వన్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది మళ్ళీ కండిషన్ ఎంత చెక్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో ఫైవ్ లేదు దాని ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది కండిషన్ అయిపోయింది ఫైవ్ లేదు దాని ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే కండిషన్ అయింది సో కాబట్టి ఫైవ్ లేదు దాని ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే కండిషన్ కూడా ట్రూ అయింది స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకే ఫైవ్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అంటే సిక్స్ సిక్స్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నా సిక్స్ అంటే ఏమన్నట్టు సిక్స్ లేదు దాని ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అయితే ఎందుకంటే ఆర్ అనేది ఫైవ్ కంటే పెద్దది కానీ కండిషన్ చిన్నది అని చూపెడుతున్నాం కాబట్టి ఫాల్స్ అయింది అంటే మనం వన్ అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోయింది టర్మినేట్ అంటే బయటకు వచ్చేసింది అనమాట అంటే మనకు కావాల్సిన నెంబర్ వన్ టు ఫైవ్ వరకు ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది అనమాట వన్ టు ఫైవ్ వరకు వాల్యూస్ ప్రింట్ అయినాయి దిస్ ఈస్ ఫార్ లుక్ స్టేట్మెంట్ ఒక ఎగ
సో ఐ అప్డేషన్ అంటే ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ కదా ఇప్పుడు టూ అనే వాల్యూ అయింది ఐ వాల్యూ టూ అయింది కాబట్టి కండిషన్ దగ్గర ఏమైతుంది టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయితే ఓకేనా ఈ కండిషన్ ఏమైతుంది టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయితే అంటే మళ్ళీ ట్రూ అయింది కాబట్టి సెకండ్ టైం వెల్కమ్ అని ప్రింట్ అయింది టూ టైమ్స్ వెల్కమ్ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ కెళ్ళిపోతుంది అంటే ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది త్రీ అయింది అప్పుడు త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయింది త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ కెళ్ళిపోతుంది అప్డేషన్ కెళ్తుంది అంటే నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది ఫోర్ అయింది మళ్ళీ కండిషన్ కెళ్తుంది అంటే ఒక కండిషన్ ఏముంది ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయింది ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ కండిషన్ ట్రూ అయింది స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫోర్త్ టైం కూడా వెల్కమ్ ప్రింట్ అయింది ఓకేనా అలా నెక్స్ట్ అలాగే ఫైవ్ ఫిఫ్త్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే సిక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ బయటకి టర్మినేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఇది ఫార్ లూప్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎంట్రీ కంట్రోల్ అంటే ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అని ఎందుకంటున్నాం ఫస్ట్ డే మనకి ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందే కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా ఈ ట్రూ అయితేనే స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ ఇది దీని ప్రాసెస్ అనేది అందుకే దీని ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అంటున్నాం అలాగే రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ఎలా అవుతుంది ఓకేనా ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటా ఉంటుంది అందుకనే రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటున్నాం అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటున్నా చూడండి ఐ లేస్ దెన్ ఎక్కువ ఇటు నుంచి ఇట్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇలా ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది క్లాక్ కి మామూలుగా క్లాక్ అంటే ఇలా తిరుగుతుంది ఇదో మా యాంటీ క్లాక్ ఇట్లా ఈ టైప్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటా ఉంటుంది సో అందుకోసం ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని అంటున్నాం ఇది ఒక నార్మల్ గా డాట్ అని ఎలా ప్రింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయడానికి కోసం అలాగే ఒక వన్ టు ఫైవ్ వరకు నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి కోసం రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఇప్పుడు చూసినాం అనమాట ఓకేనా రైట్